யார் நீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு என் பேர் சிவா இப்ப என்ன அதுக்கு என்ன பண்ற ரிசர்ச் யாராவது பார்த்தா என்ன நினைப்பாங்க யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாரையும் புக் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏய் இங்க பாரு நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியாது ஆனா நீ யாருன்னு என்னெல்லாம் தெரியும் நான் முதல் முதல் உன்னை பார்க்கும் போது ரோட்டில் குஷ்டு விளையாட போகிற பொண்ணை போட்டு நீ சம்மடி அடிச்சு தெரியுமா அந்த தைரியம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எல்லாரும் எனக்கு என்னன்னு ஒதுங்கி போகும்போது ஒரு பையனுக்காக போராடின உன்னோட நல்ல மனசு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐ திங்க் யூ ஆர் ஒண்டர்ஃபுல் என்ன சொல்ல வரீங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே உன்னை பார்த்ததுமே பெல் அடிச்சுது பளிச்சுன்னு லைட்டு கூட இருந்தது நான் பேய் டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன சொல்லட்டுமா சொல்லி தொலைங்க ஐ திங்க் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ என்ன சொல்ற ஒன்னு பண்ணு ஊரை குட்டி மைக் போட்டு எல்லாரும் முன்னாடி சொல்லு அப்ப நான் பதில் சொல்றேன் இப்ப எடுத்த காலி பண்ணு அப்ப இதுதான் முடிவா ஆமா 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 ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் ஒன் டூ த்ரீ Hello, Hello, mic testing, 3, 2, 1. Can you hear me? Can everyone hear me? I'm talking to you all. I'm talking to you all. But I'm talking to you all. I'm talking to you all. I'm not going to talk to you all. I'm not going to talk to you all. I'm talking 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 to you all. அதனால் அட்லீஸ்ட் இந்த காலேஜ்காக தெரியட்டுமே என்ன பிரின்ஸிபல் ரூமில் இருந்து இன்டர்காம் வழியாக சொல்கிறேன் ரெடி பின்னாடி கியூவில் நிற்கிறவங்க அசைவு திட்டினா அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசுவேன் எவ்வளோ பேர் நிற்கிறான் ஹலோ நான் சொல்லி எடுத்து பார்த்து வந்துடுறேன் எங்கே இங்கே இருக்க பொண்ணுங்களா அப்படி தான் சொல்லி அனுப்பிங்களா எவ்வளோ பேர் கியூ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் நமக்கு வேலை ஆகுதுங்க நான் டைரெக்டாக சொல்லிடுங்க ஐ லவ் இங்கே நான் உங்களை உயிருக்கு உயிராக லவ் பண்ணுறேங்க தயவுசெய்து புரிஞ்சுங்க ப்ளீஸ் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி பைத்தியக்கார தனமா பேசிக்கிட்டு ஏன் பின்னாடி வராதீங்க என்ன ஏங்க உங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது எனக்கு உங்கள மட்டும் இல்ல எந்த ஆம்பளையுமே பிடிக்காது அதான் ஏங்க பிடிக்காதனா பிடிக்காது எல்லாரத உங்க கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல புரியதா சத்தியமா புரியலங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் ஆளை விடுங்க போதையான <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 
என்ன மச்சான் லவ் பண்ணுறியா ஏன்டா இவ்வளோலாம் நடந்துருக்குது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு என்ன மாமா மரியாதை மச்சி அவளுக்கு ஆம்பளையில் கண்டது தானே பிடிக்காது கவலையை விடு நேராக பாம்பே போய் ஆப்ரேஷனை பண்ணிக்கிட்டு நாம் எல்லாரும் பொம்பளையெல்லாம் மாறிடுவோம் டே இவனுக்கு குவார்ட்டர் பீருக்கு மேலே வாங்கி கொடுக்காதேன்னு சொன்ன கேட்டியா ஒரு ஃபுல் பீரை வாங்கி கொடுத்து அதில் ஆப்பை குடிச்சிட்டு ஆப்ரேஷனை பற்றி பேசினது பண்ணாடு மோடியை மோண்டி பார்த்துட்டு வளர மாப்பிள்ள விடு ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> இருந்தாலும் ஆண்டவர் சன்னிதானத்தில் நின்று பிரியாவை பற்றி கேட்குறதுனால நீங்கள் உண்மையாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் பிரியா அவளுக்கு ஒரு மூணு வயசு இருக்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பயங்கர காய்ச்சல் அவசர அவசரமாக அவளை தூக்கிக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் ஓடினாங்க அவங்க போனது ஒரு ஆம்பளை டாக்டர் கிட்ட அவ எவ்வளவோ கத்தியும் கதறையும் சொல்ல சொல்ல கேட்காம அவளுக்கு ஊசி போட்டிருக்காரு அந்த ஆம்பளை டாக்டர் அந்த நொடியில தான் அவளுக்கு ஆம்பளைங்க மேல ஒரு சின்ன வெறுப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அவ ஆண்களை வெறுத்தாலும் மற்ற விஷயங்கள்ல ரொம்ப நார்மலா தான் இருந்தா சுமாரா படிப்பா எல்லா கிளாஸையும் கட்டடிப்பா ஆனா எக்ஸாம்ல வந்தா மாட்டிக்காம விட்டடிச்சாவது பாஸ் பண்ணிடுவா எஸ் டி சூர்யா டி ராஜேந்தர் படங்கள்னா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிளாக்ல டிக்கெட் வாங்கியாவது முதல் நாள் முதல் ஷோ போய் பாப்பா இது எல்லாத்தையும் விட அவளுக்கு பரதநாட்டியம்னா உசுறு ஆறு வயசுலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கா இன்னும் கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கா சாகரத்துக்குள்ளேயாவது அரங்கேற்றம் பண்ணணுங்கிறது தான் அவளோட ஆசை கனவு லட்சியம் எல்லாமே அப்போ அவங்களுக்கு சாவே கிடையாதா நீங்கள் சொல்லுங்க மேடம் அவ ஒரு விஷயத்தை வெறுக்க ஆரம்பிச்சா அவ மனசை மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் பொதுவாக ஆண்கள்னாவே நம்பிக்கையானவங்க இல்லைங்கிறது அவளோட எண்ணம் அதை நீங்க எப்படி மாத்த போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதை நீங்க பக்கம் தானே போறீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू அம்மா உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிரியாணினா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்ப எனக்கு ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லுங்க எதுக்கு சும்மா சொல்லுங்க சொல்றேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சோ நான் அம்மா இவனுக்கு என்ன விளையாட்டா இருக்குடா ஒரே ராத்திரில பரதநாட்டியம் கத்துக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா என்னடா நான் எல்லாம் ஒரே நைட்ல பாட்டியா வரக்கூடாது நேரத்தில் காக்க வருதுன்னா நீ நினைக்கூடாது எதையும் நினச்சிருக்கிறேன் ஒழுங்காக தின்ட பரதேசி டேய் நல்லா தானே சாப்பிட்ற அப்புறம் ஏன் மூஞ்சி சோகமாக வச்சுட்ருக்க இப்போ என்ன உனக்கு பரதம் தானே கற்றுக்கணும் என்கிட்ட ஒரு மேட்ரு இருக்கு வா வா சொல்கிற போதும் சாப்பிட்டுது ஐ டே பில்லை பே பண்ணிட்டு வாண்ணே ஒரு சின்ன மேட்ரு டேஸ்டா பிரியாணி பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தருவீங்களா சொல்லி கொடுத்தா ஏன் எதுலே வந்து கடையை போட்டுக்கணும் கல்லா கட்டுவேன் மூஞ்சி கிஞ்சிலாம் கீச்சுவேன் போடா வீங்கி போன போண்டா மாதிரி இருக்குது மூஞ்சி கிழிப்பாரு ஏன் நீ சொல்லணும் எங்க ஊர்ல சொல்லி கொடுக்கறது ஆளே இல்லையா இப்ப போய் போய் கை வசம் ஒரு ஐட்டம் வச்சிருக்கேன் போறேன் பரதநாட்டியத்தை பத்தி நீ ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீ தானே என் ஃப்ரெண்ட் थैங்க்ஸ்டா எப்படி பாருங்க பாருங்க பாருங்க
என்னோட சீரியஸ்னஸே உங்களுக்கு தெரியாதுரா பரதம் எப்படி கத்துனு தெரியும் நீங்க கிளம்புங்க ஓகே அவன் ஃபிகர் அவன் ஃபீலிங் நமக்கு என்ன பூஜை வா நாம போய் படுப்போம் ஓகே அப்படா தூங்க போறாங்க நம்ம மேட்ரு எடுக்க வேண்டியதான் பத்து கிலோ 